చూసిండ్రు తెలంగాణ ప్రజలారా నిన్న తాగుబోతు కేసీఆర్ ఏం మాట్లాడిండో ఏంది నోరు మూసుకొని మూసోవాలనా సప్పుడు ఇవ్వకుండా కూసోవాలనా తెలంగాణ నీ అయ్యే జాగిర అనుకుంటున్నావా ఇది ప్రజాస్వామ్యం ప్రజలు ప్రశ్నిస్తారు లెక్కలు అడుగుతారు బరాబర్ అడుగుతారు బై నువ్వు లెక్క చెప్పాలి ఆరు కోయి రాస్తానయ్యే ఇక చెప్పు పంచాయతీ రాజ్ కి గత నాలుగేళ్లలో వంద శాతంలో నాలుగు నుంచి పద్నాలుగు శాతమే ఇచ్చిండ్రు ఏడాదికి ఎనిమిది వందల నుండి వెయ్యి కోట్లు ఇచ్చే దగ్గర నువ్వు ఇచ్చింది ముప్పై ఒక్క కోటి మిగిలిన పైసలు తిన్నారు తెలంగాణ వచ్చినాక గ్రామాలు బాగుపడతాయి అనుకున్నారు కానీ మొత్తం దోచుక తిన్నారు ఫోర్టీన్త్ ఫినాన్స్ కమిషన్ ఫండ్ మున్సిపాలిటీకి ఇచ్చిన పైసలు కూడా పక్కదారి పట్టించి దోచుక తిన్నారు తొమ్మిది నెలల ముందు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ శాంక్షన్ చేసిన మున్సిపాలిటీ ఫండ్స్ ని దోస్తు మోడీ అమిత్ షాలతో కుమ్మకై మొత్తం బుక్కింగ్ పనులు చేయకుండా పబ్లిసిటీ కోసం కోటాన్ కోట్లు ఖర్చు పెట్టింది ఎక్కడ చూడు హోర్డింగ్లు అడ్వర్టైజ్మెంట్లు మందు ఇవే పైసలు పేద ప్రజలకు ఇచ్చింటే ఇప్పుడు ఈ తిప్పలు ఉండకపోయేవి కాదు కదా రెండు వేల ఐదు వందల కోట్ల వరంగల్కు రెండు వేల కోట్ల స్మార్ట్ సిటీ ప్రాజెక్ట్ ఏమైంది నూట ముప్పై కిలోమీటర్ల ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు ఏమైంది మొదటి విడత ఆరు వందల కోట్లు విడుదలైంది కనీసం నామ మాత్రం పనులు కూడా చేయలేదు మరి ఆ పైసలన్నీ ఎవరి గల్ల పెట్టలో పోయినాయో మరి సత్యమే ఆతేహి సార్మైన అందరి బారా పర్సెంట్ రిజర్వేషన్స్ కరికే బతావంగా అన్న నువ్వు ఇవాళ అడ్డం తిరుగుతావా రెండు వేల పద్నాలుగు నుండి రెండు వేల పదిహేను నాలుగు వందల అరవై ఆరు కోట్ల అలోకేషన్స్ చేసి దాంట్లో ఇట్లా మళ్ళా నలభై ఐదు పర్సెంటే రిలీజ్ చేసి అవి కూడా ఖర్చు అయినాయి అని చూపిస్తుంది మిగిలిన పైసలన్నీ ఏమైనట్టు ఓహో కాకెత్తుకపోయిందా ఇది కేవలం ఒక ఏడాది లెక్కనే నాలుగేండ్లు లెక్క కడితే వేల కోట్లు మొత్తం దోచుకుంది ఎంఐఎం దీనికి సమాధానం చెప్పాలి ఇక ఆడోల గ్రూప్ల కడికి వద్దాం రెండు వేల ఎనిమిది వందల కోట్ల వడ్డీ లేని రుణాలు బాకీలు జమైనాయి ఇప్పటికీ వాటికి మోక్షం రాలేదు వడ్డీలు తీసామని చెప్పిన ప్రభుత్వం చేతులు ఎత్తేసింది మళ్ళీ ఏమన్నంటే ఏయ్ నోర్మీ అని గడ్డిస్తున్నారు ఇక పోలీసులు అద్భుతంగా పనిచేస్తున్నారంటున్నా కానీ నడి రోడ్డు మీద రోజుకి ఇద్దరిని పట్ట పగలే నరికి చంపుతున్నారు ఇప్పుడు మేమంటున్నాం మీ తాగుబోతు మాటలు బంజే తెలంగాణ అని అవినీతిలో దేశంలోనే రెండవ స్థానంలో నిలబెట్టిన తెలంగాణ ప్రజలు సిగ్గుబడేలా చేస్తున్నావు కదా రాబాయి నీకు మల్లగిట్ల ఓటేస్తే ఈ తెలంగాణ బతుకుతుందా ప్రజల కోసం ఒకటైన ప్రజాకూటమి ప్రభుత్వం వస్తుంది తెలంగాణ ప్రజల చీకటి బతుకుల్లో వెలుగు నింపుతుంది